ఉమా టీవీకి స్వాగతం అండి మనం ఈరోజు పప్పు గారెలు ఎలా చేసుకుందామో చూద్దాము ఆరు గంటల ముందు నానబెట్టుకున్న పప్పులు ఇవన్నీ పప్పులు అండి మూడు రకాల పప్పులు కలిపినాం శనగపప్పు పెసరపప్పు ఇది వచ్చేసి బొబ్బరి పప్పు అండి ఈ మూడు పప్పులు ఆరు గంటల ముందు నానబెట్టేసుకున్నాను నీట్గా కడిగేసుకున్నాను దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అల్లం ఓన్లీ అల్లం ముక్క కానీ అల్లం పేస్ట్ కానీ అల్లం పేస్ట్ పచ్చిమిరపకాయలు కొత్తిమీర కరేపాకు సారీ పుదీనా కరేపాకు కొత్తిమీర మనం ఇవి బుట్ట తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ పప్పుల్ని బుట్ట తీసుకుందాం నీళ్ళు వట్టేటట్టుగా బుట్ట తీసుకుందాం సరిపడిన పచ్చిమిరపకాయలు ఆ పప్పుకు సరిపడిన ఇవి కొంచెం కారం ఏమి ఉండవండి అందుకే టర్న్ వేసుకున్నాను ఒక పది వేసుకున్నాను ఇంకో పప్పు కొంచెం మరీ అంత కొత్తిమీర పుదీనా కరేపాకు అండి కడిగి వేసుకుంటున్నాము మిక్సీ పట్టిన తర్వాత కొంచెం జీలకర్ర కావాలండి కొంచెం జీలకర్ర వేసుకుంటే బాగుంటుంది కొంచెం లైట్గా పసుపు కూడా కలర్ వస్తుంది ఇక మనం అల్లం పేస్ట్ కొంచెం సాల్ట్ ఇంత సరిపోతుంది మిక్సీ చేసేసుకుందాం ఇవన్నీ కలిపేసుకుందాం పచ్చిమిరపకాయలు మనం ముందే వేసుకున్నాం కదా మిక్సీ చేసేటప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు కూడా ఇందులోనే వేసుకుంటే రెండు ఒకేసారి మిక్సీ అయిపోతాయి ఇంకా ఇలా వస్తుంది పేస్ట్ లైట్గా పసుపు కలర్ ప్లస్ కొంచెం బరకగా మరీ మెత్త అయితే బాగుండవండి ఇంకా కొంచెం పప్పు కనిపిస్తుంది చూసారా మనం రోట్లో వేసుకుంటానేమో కొంచెం ఇంక కొంచెం దంచుకోవచ్చు మిక్సీలో కాబట్టి మెత్తగా అయితే టేస్ట్ ఉండవండి కొంచెం బరకగా అయితేనే టేస్ట్ ఉంటాయి చూసుకున్నాం కదా కొంచెం వేసి మన చేతులకి కొంచెం ఆయిల్ రాసుకోవాలి చేతికి కొంచెం ఆయిల్ రాసుకున్నాను నేను చేయితోనే వేస్తున్నాను కవర్ ఇట్లా ఏం అవసరం లేదు చూసారా చిన్నగా జార విడ్చుకుంటే సరిపోతుంది పప్పు బాగా నానింది అనుకోండి మంచిగా నానింది అనుకోండి మంచిగా మెత్తగా వస్తాయి ఉబ్బుతాయి కూడా పొంగుతాయి మంచిగా ఒక ఫ్రై వేసుకుంటే ఈ ఆయిల్కి సరిపోతుంది కావాలండి ఒక సైడ్ కొంచెం రెడ్ అయిన తర్వాత ఇంకోసారి తిప్పేసుకోవాలి ఇట్లా మరలేసుకోవడం అంటారు కదా మంచిగా బ్రౌనిష్ కలర్లు వచ్చిన తర్వాత మనం ఆయనకి వెళ్ళి తీసేయాలి కర్ర కర్రలా వస్తే చాలా టేస్ట్గా చాలా బాగుంటుంది మీరు కావాలంటే ఉల్లిపాయలు ఉంటే చూడండి ఉల్లిపాయలతో తినొచ్చు లేదా నాన్ వెజ్ ఉంటే నాన్ వెజ్తో అయితే బాగుంటుంది చికెన్ కానీ మటన్ కానీ సూప్తో చికెన్ సూప్తో కానీ మటన్ సూప్తో కానీ చాలా బాగుంటుంది లేదా మీరు నాన్ వెజ్ తినరు అని అనుకుంటే ఉల్లిపాయలు ఉంటాయి కదండి ఉల్లిపాయ పీసెస్ చేసుకొని ఉల్లిపాయలతో తింటే కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇంకా చేతితోనే వేసుకున్నాం ఏ కవర్ కూడా యూజ్ చేయకుండా చూడండి ఎంత మంచి షేక్ వచ్చాయి
పెయింట్ ఆయిల్ బ్రౌనిష్ వచ్చింది కాలు పోయిందండి అంటే అయిపోయింది కంప్లీట్గా అయిపోయింది తీసేస్తున్నాను మరి ఫుల్గా కూడా పెట్టొద్దండి పెడితే పైన బ్లాక్ అయిపోతాయి లోపల పిండి పిండిగా ఉంటుంది కొంచెం మీడియం సైజులో పెట్టేసుకొని మంచి కొంచెం స్లోగా కాల్చుకున్నారు అనుకోండి లోపల మంచి పిండి ఉడుకుతుంది బాగా టేస్టీ ఉంటుంది కంప్లీట్ అయిపోయాయండి ఇంకా తీసేస్తున్నాను ఆయిల్ కూడా పెద్దగా చూస్తారా ఆయిల్ వచ్చేస్తుంది మొత్తం ఆయిల్ మళ్ళీ ఇంకొక బాయ్ వేసుకుంది చేయితోనే వేసుకుంది చూడండి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది కొంచెం స్టార్టింగ్ మీరు ఇలా చేయితో ఇలా అనుకొని షేప్ చేసుకొని అంతే సింపుల్ ఇంకా కవర్తో చేస్తేనే మనకి కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుందండి కొత్త వాళ్ళకి కవర్లో పెట్టాలి కవర్లో నుంచి తీయాలి మన షేప్ ఇష్టం సైజ్ అనేది ఇష్టం చూసారు ఇప్పుడు కొంచెం అంటుకోకుండా ఒక దాంట్లో ఒకటి అంటుకోకుండా మనం డివైడ్ చేస్తూ కలిపేసుకుంటే పెట్టాలి ఇండివిజువల్ చూసారు కానీ చూడండి పొంగుతున్నది చూడండి ఎంత బాగా పొంగాలి ఈజీగా అయిపోతుంది రోట్లో వేసుకొని రుబ్బుకుంటే ఇంకా టేస్ట్గా వస్తాయండి మిక్సీలో కన్నా ఈరోజు కంప్లీట్ అయిపోయినాయండి గారెలు చాలా రుచిగా ఉంటాయి షేర్ లైక్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ